നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റേഷനോട് കൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്കുള്ള അതിതീവ്രമായ ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷനായ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ തരുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ തൂതപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് എ പെരിയാർ ബി ഭാരതപ്പുഴ സി പമ്പ ഡി ഭവാനി എ പെരിയാർ ബി ഭാരതപ്പുഴ സി പമ്പ ഡി ഭവാനി ആൻസർ ബി ഭാരതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ നീള എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലമ്പാതയായ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലൂടെ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലമ്പാതയായ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണിത് പൊന്നാനിക്കടുത്താണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ചിറ്റൂർപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറ്റൂർപ്പുഴയാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഗാ ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ എന്നിവയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷകനദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് തൂതപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ പൊന്നാനിക്കടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടയിൽ പതിക്കുന്നത് പൊന്നാനിക്കടുത്താണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടയിൽ പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് പൊന്നാനിക്കടുത്താണ് തൂതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന ഉത്ഭ ഉപനദികളാണ് കുന്തിപ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ആമ്പൻകടവുപുഴ തുപ്പനാടുപുഴ എന്നിവ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന ഉപനദികളാണ് കുന്തിപ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ആമ്പൻകടവുപുഴ തുപ്പനാടുപുഴ എന്നിവ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദിയായ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദിയായി അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടുന്നതും ഇതാണ് വിവാദമായ പാത്രക്കടൽ ജല ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കുന്തിപ്പുഴ സൂര്യൻ്റെ അയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ സൂര്യരശ്മി ഉത്തരായനത്തിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസം സൂര്യരശ്മി ബി സൂര്യരശ്മി ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസം സി സൂര്യരശ്മി ദക്ഷിണായ രേഖയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസം ഡി ദക്ഷിണായ അർദ്ധഗോളത്തിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള ദിവസം പ്രിസൺ ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രിസൺ ഓഫീസറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യരശ്മി ഉത്തരായന രേഖയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസം എ ആണ് ആൻസർ അതായത് സൂര്യൻ്റെ അയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത സൂര്യരശ്മി ഉത്തരായന രേഖയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി വടക്കൻ അക്ഷാംശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉത്തരായന രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണായ ദക്ഷിണ അക്ഷാംശം അക്ഷാംശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ദക്ഷിണ രേഖ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
അതോ വടക്കൻ അക്ഷാംശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉത്തരായന രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണ അംശ അക്ഷാംശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ദക്ഷിണായ രേഖ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ ലംബ രശ്മികൾ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന അവസാന രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ അതായത് സൂര്യൻ്റെ ലംബ രശ്മികൾ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന അവസാന രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ സൂര്യൻ എല്ലാ വർഷവും ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ദിവസമായ ജൂൺ ഇരുപത് ബാർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഉത്തരായനം കർക്കട സംക്രാന്തി എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു സൂര്യൻ എല്ലാ വർഷവും ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ദിവസമായ ജൂൺ ഇരുപത് ഓർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരായനം കർക്കട സംക്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ ലംബരശ്മിയെ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന അവസാന രേഖയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ സൂര്യൻ എല്ലാ വർഷവും ദക്ഷിണായ രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ദിവസമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികൾ ഏതെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ദക്ഷിണായനം മകര സംക്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് മകര സംക്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേകിയ പകൽ ഉത്തരായന ദിവസവും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേകിയ പകൽ ദക്ഷിണായന ദിവസമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ ഉത്തരായന ദിവസവും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ ദക്ഷിണായന ദിവസമായി അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ്റെ ലംബരശ്മികൾ പതിക്കുന്ന വർഷത്തിലെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായ മാർച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്നിവ വിഷു വിഷു ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ്റെ ലംബരശ്മികൾ പതിക്കുന്ന വർഷത്തിലെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായ മാർച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നിവ വിഷുവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്വംബാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഏതാണ് അതാണ് സ്റ്റോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതാണ് ആൻസർ സ്റ്റോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ആൻസർ ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കാറ്റ് മഴ ഹിമപാത മേഘങ്ങൾ ഇടി മിന്നൽ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ പഞ്ചായത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അതായത് കാറ്റ് മഴ ഹിമപാതം മേഘങ്ങൾ ഇടി മിന്നൽ എന്നീ കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സാധനമാണ് സ്ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ വ്യോമ ഗതാഗതത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജിച്ച അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് അതുകൂടെ ആ പയറോപ്ലൈന് പോകുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് ടു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ആ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഓസോൺ കൂടുതലായി കാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓസോൺ പാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഓസോൺ കൂടുതലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഓസോൺ പാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അപകടകാരികളായ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഓസോൺ പാളിയാണ് ഓക്കെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് അപകടകാരികളായ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓസോൺ പാളി